Babur rahni markubun wa mahlubun. Markub holo bahon. Emon prani jeta ke bahon ishabe bebar kora hoy. Ar mahlub holo emon prani jeta dud dhon kore khawa hoy. Gorur dud khawa hoy. Chagolir dud dhon kore khawa hoy. Ar ghora ba umut. এগুলি বেশিরভাগ বাহন হিসাবে ব্যবহার হয় তাই অধ্যায় এসেছে ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ ওয়াদা নিয়ে এসেছেন যে এই ধরনের বাহন জাতীয় প্রাণী অথবা দুধ পান করা যায় এমন প্রাণী গাভী বা ইত্যাদি এগুলি বন্ধক রাখার বিষয়টি কি কলম গৈরাত আনি ইব্রাহিম তুরকাবু দাল্লাতু বিকাদরি আলা ফিহা ওয়া তুহলাবু বিকাদরি আলা ফিহা রাস্তায় যদি কুড়িয়ে পাওয়া কোনো উট পাওয়া যায় তাহলে সেটা যেই ধরনের তাকে খাওয়াবে সেই ধরনের সেটাকে বাহন হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে অন্যভাবে কোনো যদি দুধ দেওয়া দুধ দেয় এমন উট বা গরু বা গাভি বা ছাগল পাওয়া যায় সেটাকেও যেই পরিমাণ খাওয়াবে সেই পরিমাণ তার দুধ খেতে পারবে বন্ধকটাও অর্রাহ্ন মেসলা বন্ধকের ক্ষেত্রেও কেউ যদি কারো কাছে উট বন্ধক রাখে তো উটটা তো এমনি বেঁধে রাখলে খাওয়া না দিলে ওটা তো মরে যাবে তাই উটটাকে খাওয়াও দিবে অপর দিকে উটটাকে নিজের বাহনের কাজে ব্যবহারও করতে পারবে অন্যভাবে গাভি বা ছাগল দুধদানকারী সেটা যদি কেউ কারো কাছে বন্ধক রাখে তাহলে সে গাভিকে খাওয়াবে ছাগলকে খাওয়াবে এবং সেই পরিমাণ গাভি থেকে ছাগল থেকে দুধও সে খেতে পারবে হাদিস নিয়ে এসেছেন ইমাম বুখারি রহমহল্লা এখানে দুটি প্রশ্ন হাদিস প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হুরাই রবি আল্লাহ তালা আনহু তিনি নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন তিনি বলেন আর রাহনু ইউর কাবু বেনাফা কাচি নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন আর রাহনু ইউর কাবু বেনাফা কাচি উট যদি বন্ধক রাখা হয় তাহলে উটটাকে যেই ধরনের খাওয়াবে সেই ধরনের এটাকে বাহন হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবে ওয়ুসরাবু লবানু তার্রি ইদা কানা মারু না অন্যভাবে কোনো যদি গাভি বা ছাগল বন্ধক রাখা হয় এবং সেটাকে খাওয়াতে হবে সেই হিসাবে তার দুধ পান করাও বৈধ হবে দ্বিতীয় হাদিস এ হাদিসটি আবু হুরাইরা রবি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন আদ্দাহর ইউর কাবু বেনফাকা আদ্দাহর বলা হয় সাধারণত জাহার মানে হচ্ছে পিঠ সাধারণত যে সমস্ত প্রাণীগুলি তার পিঠে চরে চলা হয় বা মালামাল বহন করা হয় হতে পারে উট হতে পারে ঘোড়া হতে পারে গাধা যেগুলি বলছেন যে ইউর কাবু বেনা ফাঁকা চিহি এদাকা না মারু হু না যদি কারো কাছে বন্ধক থাকে তাহলে যেই ধরনের এটাকে খাওয়াবে সেই রকম সে এটাকে কাজেও লাগাতে পারবে ওয়ালা বানু দারি ইউসরাবু বেনা ফাঁকা চিহি এদাকা না মারু হু না ওয়ালি ইউর কাবু ইয়সরাবু আন্না ফাঁকা অন্যভাবে যদি সেই দুর্দানকারী প্রাণী সেটি বন্ধক রাখা হয় সেটাকেও যে পরিমাণ খাওয়াবে সেই পরিমাণ দুধ খেতে পারবে মূলত এখানে আরেকটি বিষয় এসে যায় এই হাদিসগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বন্ধক রাখা প্রাণীটা তা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে যেই প্রাণী বন্ধক রাখা হলো সেটা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে এটা কি এই প্রাণীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না সকল প্রকার বন্ধক জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া যাবে উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে একটা মোবাইল বন্ধক রাখলাম এখন আপনার জন্য কি জায়েজ হবে এই মোবাইলটা আপনি ব্যবহার শুরু করবেন না জায়েজ হবে না আপনার কাছে একটা জায়গা আমি জমি বন্ধক রাখলাম তাহলে এই জমিটা আপনার কাছে যতদিন বন্ধক হিসাবে থাকল ততদিন এখানে আপনি চাষাবাদ করবেন এটি জায়েজ হবে না হবে না জবাব বন্ধক রাখা 
जेटा के किस ना दी नष्ट से जिनटा के दीते हैं किकृत हार सूझ रही एड़ा जे जिनगुली के किस ना दी नष्ट सेगुली थे से देवार प्रयोजन होना एवं कोकृत हवा जा उदाहरणस्वरूप आदि से पेलम कोहन ठीक अनुरूप भावे दूध खावर प्राणी सेगल आपनी दूध ना खेले वोटा खावाते हैं बाहन का व्यवहार ना कर ले खावाते हैं ना तो मारा जाए थकबेना तई जेहेतु ओटा खावाते ही तई आपनर जो अनुमति रही है से बाहन हिसाब से व्यवहार करा एवं से दूध खावा और जी जिन बंधकी जिन नष्ट हो जाए जिनटा थी उपकृत हवा जाएज होना सूतरा कि एक व्यवसा चलते से मर्गेज नहीं व्यवसा एट ठीक निषिधे अंतर्भुक्त अनुभव जगह क्यों कारो का जगह बंधक रख लगे ग्रामगंजे प्रचलन रही है बंधक सिसटेमे से जाएज नए ये निषिधे अंतर्भुक्त कारण ए मर्मे एक हादिस रही है क्योंकि हादिस नहीं कि मतमत रही है कथा रही है तब सकल आहरुल आलिंदर यह विषय एजमा ओक्यमत कुल्लु कर दिन जर्रा नु कर्ज देवार पर कर्जर माध्यम जी उपकार आसे कर्जा से उपकार रेबा सूद ए मन करें एक जगह अपन का बीघा जगह बंधक रखल अपनारमी एक लक्ष टा निल ये मूलत टाकटे निल कर्ज कारण दु बस पर टाटा आर फिर दीते हैं हूबहू अपनी फिर टार बनीमय से बंधक रखल एक बीघा जगह क्यों ये जैगाटा एटे उपकृत हलम चाषाबाद कर लाइ कर्जर मध्यमे उपकृत हार विषय जो भोग कर लाइन सुर ए फ्लाट मर्गेजर विषय अपनर एक फ्लाट रे अथवा अपनी इटे बना मुहूर्ते कारो का दस लाख टाक निलेंगे बोलें जो दस लाख टाक तीन बस थे और हमार फ्लैट रेडी आपने फ्लैटे उठबें फ्लैटे बसबाज करबें को भाड़ा दीते हैं ये पद्धति बैध नए कारण तीन बस पर आबादी तरह के दस लाख टाकू फेरत देवें आपनी जान एन तरह के बसाटा बनाते पर दस लाख टाक तरह के कर्ज निले दस लाख टाक तरह के कर्ज निले और से आना के एमने कर्ज दिना एन ये जी एम जो दस लाख टाक कर्ज निले फ्लाट तला देवा थकते से कोई व्यवहार होना असुविधा नहीं जाएज हो और जी फ्लाट व्यवहार करवहार्ट जी बसार मालिक व्यवहार करना के किस ना दे जहाँ व्यवहार कर से ही पा कि फ्लाटार मध्य अपनर एक दखल आ जी फ्लाटार आनी दाबी करतेबें जेहेतु टाक जी फेरत ना दे फ्लाटा के कब्जा ये कागजपत्र आपके कर दिल से जाए जो असुविधा नहीं कंतु फ्लाट्ट जी आनी व्यवहार करें प्रति मासे दस हज़ार टकर भाड़ा होते पर आनी व्यवहार माध्यम ये दस हज़ार टाक लाभवान होती मासे कम बसि सूदले गण्य है कारण आपनी ताके कर्ज दिए कर्जर बनीमय आपनी लाभ प्रति मासे अपनी ग्रहण करते हैं से जी हल सूद सकल ओक्यमते तई ये व्यवसा जाएज नहीं मर्गेज सिसटेम व्यवसा जाएज नहीं 
প্রশ্ন আসতে পারে এটি জায়েজ নেই বুঝলাম কিন্তু আমাদের এখন তো পরিস্থিতি দরকার হচ্ছে তাহলে কি করব জবাব এখানে একটি ব্যবসায়ী সিস্টেম যদি করে নেন তাহলে সেটি জায়েজ হতে পারে ব্যবসায়ী সিস্টেম আপনার এই ফ্ল্যাটটা বানানোর জন্য আপনি দশ লাখ টাকা আরেকজনের কাছ থেকে নিলেন জিনিসটা আপনাকে ওইভাবে নিতে হবে যে উনি দশ লাখ দেবেন আর আপনার জায়গা প্লাস আপনি হয়তো আরও পাঁচ লাখ আপনি দেবেন মানে ফিফটি পারসেন্ট আপনার জায়গা এবং ফিফটি পারসেন্ট টাকা দেবেন আর উনি হান্ড্রেড পারসেন্ট দেবেন দশ লাখ দিয়ে যখন এটাকে বানাবেন বানালে এটা হলো এখন যৌথ মালিকানার এটা একটা যৌথ মালিকানার ইনভেস্ট হলো এটা বা ব্যবসা হলো এটা থেকে যা ভাড়া আসবে সেটা আপনি থাকেন বা উনি থাকুক আর যেই থাকুক যে ভাড়া আসবে সেই ভাড়াটা আবার ফিফটি ফিফটি বন্টন হবে ফিফটি ফিফটি দুজনেই যাবে আবার এই দশ লাখ টাকা যদি তিন বছরের হয়ে থাকে তাহলে তিন বছর পর আবার এই ফ্ল্যাটটাকে বাজার অনুযায়ী তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যদি বাজার অনুযায়ী তিন বছর পরে এর মূল্যটা আরও বেশি হয় পনেরো লাখ টাকা খরচ হয়েছে বেশি হয় তাহলে সেই বেশিটা যেই ধরনের যার যতটুকু অংশগ্রহণ ছিল সেই ধরনের সে ততটুকুই পাবে বাড়তি হলেও পাবে আবার তিন বছর পর যদি এই ফ্ল্যাটটার দাম কমে যায় তাহলে সেই কমটাও দুইজনেই পার্সেন্টেজ হিসাবে যে যেরকম ইনভেস্ট করেছে সেই সেরকম পার্সেন্টেজ হিসাবে গ্রহণ করবে তাহলে এটি হবে শরীর সম্মত যৌথ ব্যবসা এটি জায়েজ হবে আর শর্টকাটে যে পদ্ধতি এই মর্গেজ সিস্টেমে এটি বৈধ নয় এটি সুর এটি হারাম আল্লাহ তাহলে আমরা সেই বিষয়টি হচ্ছে যে সমস্ত বন্ধকী বস্তু বা প্রাণী তাকে কিছু না খাওয়ালে নষ্ট হয়ে যাবে তাই খাওয়াতেই হবে যার বিনিময়ে সেটাকে ব্যবহার বা উপকৃত হওয়া যাবে আর যেগুলি এই জাতীয় নয় তাহলে সেগুলি থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না বলা হয়